ব্যাংকার্স লার্নিং একাডেমি আজকে আমরা প্রথম স্টেপে আমরা একটা প্রপোজাল বা অ্যাপ্লিকেশন ফ্রম দা বড়রের কাছ থেকে ব্যাংকারের যে দায় দায়িত্ব তার প্রথম ভিডিওটা তো আমরা আলোচনা করেছি যে ব্যাংকারের একটা প্রপোজাল বড়রের কাছ থেকে পাওয়ার পরে ব্যাংকার হিসেবে যে কাজটা করা দরকার প্রথমে হচ্ছে ক্রেডিটে অ্যাসেসমেন্ট করা যেতে আর বড়র তাকে লোন দেব কি দেব না এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য প্রপোজাল কে অ্যাসেসমেন্ট করা অ্যাসেসমেন্টের উদ্দেশ্যে আমরা ক্রেডিটে ইনভেস্টিগেশন করি তা একটা ভিডিও আমরা ক্রেডিট ইনভেস্টিগেশন এবং অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসের উপর আলোচনা করেছি এখন ক্রেডিট ইনভেস্টিগেশন মাধ্যমে অ্যাসেসমেন্ট করে যদি রিলেশনশিপ ম্যানেজার কর্তৃক এটাকে পজিটিভ প্রপোজাল মনে করে তাহলে এটা ফার্দার প্রসিড করা প্রয়োজন হয় এবং কনসার্ন উত্তরটি অ্যাস পার ডেলিগেশন পাওয়ার অফ বুক অনুযায়ী কনসার্ন অথরিটি থেকে এটার অ্যাপ্রুভাল নেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং অ্যাপ্রুভাল নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে তাকে কনসার্ন অথরিটির কাছে একটা মেমো উপস্থাপন করতে হয় যেটাকে আমরা লোন বা ক্রেডিট প্রপোজাল বলে থাকি সেই ক্রেডিট প্রপোজালে কি জিনিসটা থাকে কিভাবে আমরা প্রিপারেশন করবো আজকের ভিডিওটা সেটাতে আলোচনা করব এবং এই অ্যাপ্রুভাল কনসার্ন অথরিটি বা ডেলিগেশন অনুযায়ী কনসার্ন অথরিটির অ্যাপ্রুভাল নেওয়ার পূর্বে রিলেশনশিপ ম্যানেজার কর্তৃক যে অ্যাসেসমেন্ট করা হয় সেটাকে রি অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য রিভিউ কমিটির কাছে অর্থাৎ ক্রেডিট রিক্স রিভিউ কমিটির কাছে এটা প্রেরণ করা হয় এই রিভিউ প্রসেসটা কি সেটাও আমরা আজকে আলোচনা করব। কথা <laughs> উপস্থাপন করার জন্য যে ডেটা বা ইনফরমেশন গুলা মানে ডিসিশন মেকিং এর জন্য প্রয়োজন হয় সেই ডেটা বা ইনফরমেশন উপস্থাপন করার জন্য যে ফর্মেট বা প্রফর্ম ইউজ করা হয় তাকে লোন প্রপোজাল বা ক্রেডিট প্রপোজাল বলা হয় আমরা একটা টিপিক্যাল ক্রেডিট প্রপোজালের মানে ফর্মেট আমাদের আপনাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করছি এটা আমি আবারও বলছি এটা ব্যাংক টু ব্যাংক ফেরি করে এটা কোন একটা সরকারি ব্যাংকের এই প্রপোজালকে আমরা রিভিউ এর জায়গায় আমরা এটাকে স্যাম্পল হিসেবে ইউজ করছি এবং এখানে যে বিষয়গুলো থাকে যে টোটাল একটা প্রস্তাবের এটা আমরা একটা আই ফার্মা এটা একটা রূপক নাম আই ফার্মা নামে একটা প্রতিষ্ঠানকে আমরা এখানে আমরা ব্যবহার করছি আই ফার্মা নামে প্রতিষ্ঠানকে আমরা এখানে ব্যবহার করছি এবং তার একটা চলতি মূলধন বা সিসি হাইপো লিমিটেড প্রস্তাব উপস্থাপন জন্য যে নাম ফার্মেট আছে সেই নাম আমরা উপস্থাপন করব। এখানে একটা ক্যারিটের শিরোনাম কি প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে সে বিষয়টাকে আমরা শিরোনামে নিয়ে আসি তারপরে প্রথমে আমরা টোটাল এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একটা ওভার ভিউ ইনফরমেশন বা ভূমিকা আমরা উপস্থাপন করি তারপরে আমার সেই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য এখানে থাকে এরপরে কোম্পানির যে পরিসম্পদের আছে তার দায় দেনা তার মোট সম্পদ এবং প্রতিটা দায় সেই স্টেটমেন্ট এখানে উপস্থাপন করা হয় তারপরে হচ্ছে রিলেশনশিপ ম্যানেজার কর্তৃক একটা সুপারিশ করা হলো কি সেই সুপারিশ এখানে মানে সন্বেষিত করা হয় তারপরে ক্যান্ডিডেট রিভিউ কমিটি সুপারিশ এখানে কিন্তু উপস্থাপন মানে তারপরে গ্রাহক সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য এখানে ইনফরমেশন থাকে গ্রাহকের যদি কোম্পানি হয় তাহলে কোম্পানি যারা ওনার ওনার থাকে বা বোর্ড অফ ডিরেক্টর যারা ডাইরেক্টর থাকেন তাদের ডিটেলস বা তাদের বিস্তারিত বা ডাটা বা জীবন বৃত্তান্ত এখানে উপস্থাপন করা হয় তাদের বিজনেস এক্সপিরিয়েন্স সম্বন্ধে এখানে উপস্থাপন করে তার ক্যাডিটে ইয়া করার জন্য আমাদের আইসিআর আর করানো হয় আইসিআর এর জন্য ইয়া করে তারপরে ক্যাডিট রেটিং করানো হয় এই ক্যাডিট রেটিং করানোর পরে আমরা সেটা তার সেক্টর ওয়াইজ তার পারফরমেন্স এখানে উপস্থাপন করা হয় তার পোলিটিক্যাল সিকিউরিটির ইনফরমেশন এখানে উপস্থাপন করা হয় তারপর আমি আগে বললাম যে সহজ জামানত যে সম্পত্তি তার মূল্যায়ন এবং তার ডিটেলস এর শিডিউল সম্বন্ধে এখানে দেওয়া থাকে তারপরে হচ্ছে লিগেল অপিনিয়নের ইনফরমেশন এখানে দেওয়া থাকে তারপরে তার বিজনেস এর সকল ডাটা বা তথ্য গুলো এখানে উপস্থাপন করা হয় তারপরে চলতি মূলধনের যদি প্রস্তাব হয় তাহলে চলতি মূলধন নিরূপণের প্রক্রিয়াটা এখানে উপস্থাপন করা হয় আর যদি মানে টার্ম লোন বা প্রজেক্ট লোন দেওয়া হয় তাহলে এখানে তার প্রয়োজন হয় তাহলে এই যে বিষয়গুলো এইরকম একটা ফর্মেট যে ফর্মেটের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ইনফরমেশন চাওয়া হয় এই ইনফরমেশন বা ডাটা গুলো আমরা মানে ক্রেডিট ইনভেস্টিগেশন মাধ্যমে বিভিন্ন রকম মানে ডকুমেন্টের মাধ্যমে ইনফরমেশন গুলো আমরা কালেক্ট করে রিলেশনশিপ ম্যানেজার কর্তৃক সেটাকে অ্যাসেসমেন্ট করে বা অ্যানালাইসিস করে সেটা জেনুইনিটি প্রমাণ করে সেই তথ্য গুলোকে ফার্দার রিভিউ করার জন্য আমরা রিভিউ কমিটির কাছে একটা মেমো আকারে প্রস্তুত করে সেই মেমোতে লোন দেবার যদি অ্যাগ্রি করে তাহলে শর্ত গুলো কি হবে সেই শর্ত গুলো এখানে সন্নিবেশিত করা হয় না তারপর আদার্স কিছু শর্ত বলে এসব জিনিসে দিয়ে এই এটা একটা 
এটিকে আমরা ক্রেডিটের প্রপোজাল বা লোন প্রপোজাল বলে থাকি এই লোন প্রপোজাল আবারো বলছি এটা ব্যাংক টু ব্যাংক ভেরি করে আগে ভিডিওতে আমরা উল্লেখ করেছি যে ক্রেডিট ইনভেস্টিগেশনের সময় বিভিন্ন রকমের ইনফরমেশন বা ডেটা আমরা নিয়ে থাকি তার জন্য রিলেভেন্ট বিভিন্ন রকম পেপার চাই সেই পেপারগুলো থেকে ডেটাগুলো নিয়ে আমরা প্রতিটা ব্যাংকের একটা নির্দিষ্ট প্রোফাইল মা বা ফরম্যাট থাকে সেই ফরম্যাটে ডেটাগুলো উপস্থাপন করে সেটাই আমাদের এজ পার ডেলিগেশন অনুযায়ী যে কনসার্ন অথরিটি তার কাছে উপস্থাপন করা হয় তার পূর্বে আমাদের যে বিষয়টা মানে অনুসরণীয় যে রিলেশনশিপ ম্যানেজার কর্তৃক যে অ্যাসেসমেন্ট করা হয় সেটা ফার্দার অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য রিভিউ কমিটির কাছে এটা উপস্থাপন করা হয় তাহলে এই যে আমরা নামও তৈরি করলাম এই নামও বা ডাটা সন্নিবেশিত যে প্রোফাইল মা সেটা আমরা অ্যানালাইসিস এবং রিভিউ করার জন্য আমরা ক্যানিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি অথবা ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্সের কাছে এবং ক্যানিট অডিট ডিপার্টমেন্টের কাছে আমরা উপস্থাপন করি এবং সেই অডিট না সরি ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক এটিকে রিভিউ করা হয় এবং এই রিভিউয়ে যে ক্যাডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি থাকে তারা যে জিনিস তারা দুইটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে অ্যানালাইসিস করে তাদের কাছে যদি এটা ভায়াবল না হয় এই 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 প্রপোজালটা ব্যাংকের জন্য যদি এটা ভায়াবল না হয় বা বিজনেসের জন্য যদি একটা ইনভেস্টমেন্টটা যদি ভায়াবল না হয় তাহলে এটা রিজেকশন করে দেওয়া হয় আর যদি ভায়াবল মনে করে তাহলে এটাকে অ্যাপ্রুভাল করার জন্য তারা রিকমেন্ডেশন করে তাহলে আপনার প্রিপেয়ারিং আপনার রিভিউ ইন দা ম্যামো ফার্স্ট সেন্ট টু দ্য সিসি মানে ক্রেডিট কমিটির কাছে পাঠানো হয় ফার দ্য রিকমেন্ডেশন এবং ক্রেডিট কমিটি সেটা অ্যানালাইসিস করে তারা এটা পজিটিভ রিকমেন্ডেশন দেয় এখানে রিকমেন্ডেশন দেওয়ার পরে ক্যাডিট কমিটি যে বিষয়গুলোকে মানে ইনফর্ম যে বিষয় বা যে ডাটা গুলোকে বেশি ফোকাস করা হয় সেটা হলে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যার মধ্যে ব্যালেন্স শিট অথবা ইনকাম অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট গুলোর মধ্যে বিবেচনা করা হয় সেখানকার ব্যালেন্স শিটের তার অ্যাসেট কোয়ালিটি তার লায়াবিলিটি পজিশন এবং অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটির মধ্যে যে রেশিও তারপরে তার অ্যাডভান্স ডিপোজিট এডিয়া রেশিও ইত্যাদি বিষয়গুলো কিন্তু বিবেচনা করে তার ফিনান্সিয়াল স্ট্রেংথটা বোঝার চেষ্টা করে যেটা আমরা অ্যাসেসমেন্টে বিভিন্ন প্রকার ইনভেস্টমেন্ট বা বিনিবেদ বা খরচ এবং ওটা খরচ করার পরে যে টাকাটা খরচ হবে যদি কোন একটা পণ্য তৈরি করার জন্য টোটাল খরচ যদি লাখশো টাকা হয় এবং ওখান থেকে যদি আমি রেভিনিউ মানে যেটা হচ্ছে তাহলে কিন্তু এখানে ফান্ডিং করলে এটা কখনই ফান্ডিং হবে না সে আমার লোন সে কিন্তু আমাকে রিটার্নও দিবে না আমাকে রিপে লোন রিপে করতে পারবে না আর এই অ্যাসেটটা কিন্তু তাকে লোন রিপে করার জন্য কি করবে না মানে সাপোর্ট করবে না যার ফলে এইখানে ইনভেস্টমেন্ট করলে ব্যাংকের কিন্তু মানে লোনটা রিকভার হবে না তারপর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটস যেটা এফ এস এস অ্যানালাইসিস যেটা ভার্টিক্যাল এবং হরিজন্টাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা বিজনেসের টোটাল সেক্টরের ট্রেন্ডটা জানতে পারি যে এটা কি প্রফিটেবল নাকি এটা মানে লস হবে তাহলে যদি লস হয় তাহলে কিন্তু আমার লোন সে রিপে করবে না এটাই কিন্তু স্বাভাবিক বিষয় এবং এই কারণে আমরা এফ এস এস অ্যানালাইসিস করে থাকি তারপরে ক্যাডিট রিস্ক গ্যাডিং ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যাডিট রিস্ক যেটা মাধ্যমে আমরা এই ইনভেস্টমেন্টটা কতটা মানে রিস্ক হবে এবং সেই রিস্ক মিটিগেশন করবার জন্য মানে কতটা পসিবল সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আমাদের কিন্তু বিবেচনা করা হয় তারপরে আমরা কি করি যদি না হয় এবং কমার্শিয়াল না হয় তাহলে এটা কিন্তু করা হয় রিজেকশন করা হয় আদারওয়াইজ যদি এটা পজিটিভ হয় তাহলে এটাকে রিকমেন্ডেশন করে এই রিকমেন্ডেশন করার পরে 
এই প্রস্তাব বা মেমোটাকে আমাদের এজ পার ডেলিগেশন অনুযায়ী কনসার্ন অথরিটির কাছে কনসার্ন অথরিটি এজ পার ডেলিগেশন কনসার্ন অথরিটির কাছে এটা অ্যাপ্রুভালের জন্য পাঠানো হয় এবং এর পরেই কিন্তু লোনটা কিন্তু কনসার্ন অথরিটি এই ক্রেডিট কমিটির সুপারিশ এবং রিলেশনশিপ ম্যানেজার অপারেশনের ইউনিট বা ব্রাঞ্চের বা শাখার যে সুপারিশ তার উপর ভিত্তি করে অ্যাপ্রুভাল কমিটি কিন্তু লোনটা অ্যাপ্রুভাল করে তাহলে এই অ্যাপ্রুভালের প্রসেস থেকে আমরা আগে থেকে আলোচনা করছি তারপর আমরা বলি এই যে রিলেশনশিপ ম্যানেজার কর্তৃক যে রিভিউটা করা হলো সেই রিলেশনশিপ ম্যানেজার কর্তৃক যে অ্যানালাইসিস করে একটা প্রপোজাল তৈরি করলে প্রপোজাল তৈরি করার পর প্রথমে এটা কি হয় সিআরএম এর কাছে পাঠানো মানে ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির কাছে ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি যদি এটাকে পজিটিভলি যদি এটা নেয় এবং তারা যদি পজিটিভ রিকমেন্ড করে দেন তারা এই প্রস্তাবটাকে কি করে মানে সুপারিশ করে অ্যাজ পার ডেলিগেশন অনুযায়ী ফিনান্সিয়াল ডেলিগেশন অনুযায়ী অনুযায়ী কনসার্ন অথরিটির কাছে কিছু জন্য অ্যাপ্রুভালের জন্য বা স্যাংশন করার জন্য প্রস্তুত আছি এখন বড় যদি টার্ম এন্ড কন্ডিশনের সাথে এগ্রি করে দেন তারা এটাকে একসেপ্ট করবে এবং একটা সিগনেচার দিবে এরপরে আমাদের কি করবে এখানে ডকুমেন্টারি যে ফর্মালিটি কাজ ডকুমেন্ট এবং আলোচনা করেছি মার্জিন ইকুইটি তারপরে ডিউরেশন তারপরে সিকিউরিটি প্রাইমারি না কোলাটারাল তার ডকুমেন্টেশন তার রিপেমেন্ট তারপরে সিআইবি এর আপডেট ডাটা তারপর হল পারফরম্যান্স গ্যারান্টি অফ দা ডাইরেক্টর এন্ড আনচেঞ্জ টু রেজিস্টার পাওয়ার অফ আনচেঞ্জ টু রেজিস্টার পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কর্তৃক এবং ফাইনালি আমাদের হচ্ছে রেজিস্টার জনস্টার কোম্পানি কর্তৃক এটা চার্জ ক্রিয়েশন করা হয় এই শর্তগুলো কিন্তু জেনারেলি সকল ক্রেডিটের ক্ষেত্রে এটা দেওয়া হয়ে থাকে এবং এখানে আমাদের যদি এটা মানে মানে প্রজেক্ট আকারে ইনভেস্টমেন্ট করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে মিনস অফ ফাইন্যান্স তাই কিন্তু অর্থনের জগানের সংস্থান নিয়ে আমাদের মানে শর্ত দেওয়া থাকে এবং সেখানে ডিসবার্সমেন্টের সিডিউল দেওয়া থাকে তারপরে তার ড্রয়িং পাওয়ার পাওয়ারের বিষয়টাকে মেনশন করা হয় তার ফান্ডে মার্জিন পরিমাণটাকে এখানে উল্লেখ করা হয় তারপরে ডিক্লারেশন নট ফান্ড ডাইভার্সিফাই এবং তার জন্য ফান্ড অন্য খাতে ডাইভার্ট করবেন এই মর্মে ডিক্লারেশন হওয়ার বিভিন্ন শর্তাদি থাকতে পারে এগুলো হচ্ছে জেনারেল মানে কন্ডিশন এগুলো আসলে মূলত এসব টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন বা স্যাংশন অ্যাডভাইসে ইনক্লুড করার উদ্দেশ্য হলো এই ক্যারিটের যেন যে ডিফল্ট না হয় মধ্যে তাহলে কিন্তু এই এই মানে সুবিধা কিন্তু বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সিক্স মান্থের মধ্যে যদি প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট না হয় তাহলে কিন্তু ব্যাংকের পলিসি অনুযায়ী সেটা কিন্তু মানে সন্নিবেশিত করেই আমরা একটা তৈরি করি সেই অ্যাডভাইস এর আমরা গ্রাহকের কাছে উপস্থাপন করি গ্রাহকের কাছে যদি সম্মত হয় এই টার্মাল কন্ডিশন মেনে লোন নিতে তাহলে সেটাকে আমাদের এক্সেপশন দেয় তখনই এটা কিন্তু ফাইনালি একটা কি হয় চুক্তিতে রূপান্তর হয় গ্রাহক কোনো কারণে যদি এই লোনটা রিপে করতে ব্যর্থ হয় এবং লোন যদি ডিফল্ট হয় এবং ব্যাংকের যদি গ্রাহকের বিরুদ্ধে বিপরীতে যদি আমাদের মানে আইনের সহায়তা নিতে হয় সেখানে আদালত কর্তৃক যে বিষয়গুলোকে 
মানে প্রাইমারি ডকুমেন্ট হিসেবে কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো যে এই লোনের ব্যাপারে দুই জনের মধ্যে কি চুক্তি হয়েছিল আর এই চুক্তিটাই কিন্তু হলো স্যাংশন অ্যাডভাইস তো স্যাংশন অ্যাডভাইস এর টার্ম এন্ড কন্ডিশন এবং দুই পক্ষেরই এখানে কিন্তু মানে এক্সেপ্টেন্স বাই এগ্রিনেসটা ইজ দ্য ভেরি সিগনিফিকেন্ট এবং এগ্রিনেস তো প্রুফ করার জন্য প্রমাণক হিসেবে এখানে দুই পার্টিরই ব্যাংকের এবং গ্রাহকের দুইজনের কিন্তু সিগনেচার থাকে তাহলে এই হলো আমাদের আজকের আলোচনা আজকে আমরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা একটা ক্রেডিট প্রপোজাল এর ক্রেডিট প্রস্তাবকে মানে প্রসিড করবার জন্য কিভাবে আমরা একটা মেমো বা প্রপোজাল তৈরি করব সেটা আমরা দেখতে পেলাম তারপরে মেমো বা প্রপোজাল তৈরি করার পরে রিলেশনশিপ ম্যানেজার তারা এস পার ডেলিগেশন অনুযায়ী কনসার্ন হতে ট্রিটি অ্যাপ্রুভাল নেওয়ার পূর্বে তারা ক্যাডিট রিভিউ কমিটির কাছে দ্যাট মিনস হচ্ছে ক্যাডিট কমিটি অথবা ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স কমিটির কাছে উপস্থাপন করে এটাকে রি অ্যাসেসমেন্ট করানো হয় এবং রি অ্যাসেসমেন্ট কমিটি কর্তৃক রিভিউ করে তারা যখন এটাকে রিকমেন্ডেশন করে তারপর এস পার ডেলিগেশন প্রত্যেক ব্যাংকের পলিসি অনুযায়ী ডেলিগেশন অনুযায়ী তারা কনসার্ন অথরিটি অ্যাপ্রুভাল নেওয়া হয় অ্যাপ্রুভাল প্রসেসটা আমরা দেখালাম এবং ফাইনালি তাদের এই যে সকল টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন অ্যাপ্রুভাল অথরিটি কর্তৃক আরোপ করে থাকে বা মানে শর্তে লোন অ্যাপ্রুভ করে থাকে সেই শর্ত জানিয়ে গ্রাহকের কাছে একটা একটা স্যাংশন অ্যাডভাইস তৈরি করা হয় এবং স্যাংশন অ্যাডভাইস গ্রাহকের কাছে মানে অফার করা হয় গ্রাহককে সেই টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশনে যদি এই ক্রেডিট নিতে প্রস্তুত হয় বা অ্যাগ্রি করে তাহলে তাকে অ্যাকসেপ্টেন্স দিয়ে তারপরে তার ডকুমেন্টেশন এবং ডিসবার্সমেন্ট প্রসেসে যেতে হয় তাহলে আজকে আমাদের এই পর্যন্তই পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিওতে 